。全国のとこさん、こんばんは。シアの放送部、タクタさん。さあ、タク TV のサブチャンネルのラジオでございます。サブチャンネルラジオってね、気抜いてやるんじゃねえのこいつってあるんですけど、まあ、僕ね、こっちの方が若干、あの、気合が入ってるかなというところでございます。なぜならばですね、今日から、えー、あの、コンビ復活しまして、相方とやっていこうと思います。早速紹介しましょう。えー、うちの相方、つるくこうだいです。どうもー、つるくこうだいでーす。ぶーん。うわ、おもんな。<笑>うわ、面白くない面白いですやん、今の。でももうこれで行くって決めたから。これはそれ毎回聞かないといけないですよ。そう。ストレスになったら言ってね。いや、もうだいぶよ。<笑>だいぶ来とるよ。はい、というわけで、皆さんどうも、はじめまして、タックとえつるこうだいということで、えー、大きいドキでございます。よろしくお願いします。ますえー、のチャンネル見てくださってない方は、まだちょっと先に見ていただきたいなというところなんですけど、今回からですね、この実写として使ってたこのチャンネルですね、えー、僕とつるくこうだい、この二人の大きいドキのラジオのチャンネルにしたいと思います。まあ、ここではですね、まあ、最初の方はちょっと二人のことをよく知ってもらおうかなっていうところで、いろんな話をしていこうかと思います。で、そこからはですね、なんか視聴者さんからのお題をいただいたりとか、はい、画像に対してとか、まあ、つるくこうだい一人でやることもあるのかなというところなんで、ちょっと鶴くりはね、こう頑張ってもらおうかなと。ちょっと待って、ちょっと待って。一、はいはい、人いや、あるよ。あんの全然あるしんどい無理無理無理そのね俺が東京行くとかうんなった時とかにやっぱり二人でねわざわざてめえの交通費まで払ってたああ口悪いなお前<笑>どうにかならんかその口<笑>プーンいやそれ逃げんなよ<笑><笑>じゃあちょっと今日なんですけど、まあ、タイトル通り二人の出会いということでまずはそもそも4年前に二人が出会って<笑>もうどういう経緯で今に至るのかみたいなとこそこに焦点を置いてなんか話していこうかなと、ね、いいじゃないですか思っとるんやけど2人の出会いということで僕があの時年で言うと今が23なんで19の頃そっかそうそういや成人式やってなかったもんやってないやってないそうそうそうそうそう,そう俺おめでとうって言った記憶あるもんないよお前その時いなかったよ俺に金借りて連絡取れなかったもん言うなお前それ<笑>おいおいおいいかんってマジで<笑>そんないやバレるやんあとあとあとあと回を重ねるごとにあこいつもしかして沢村拓に金借りてるなっていうのを気づかれるよりもおいおいおいおいもうこの始まって2分ぐらいで言っといた方が俺はいいなっていういやいやもう分かってないもんどこまで隠し通せるかっていう勝負するからね<笑>いやいっつも負けてきたやんそれ<笑><笑>なんでそんな勝率が低い勝負に挑むわけそれ<笑>パチンコもそうやったもんね<笑><笑>そう,まあ、そういった話もね,ねしていこうかなと思います,そう、ねうんえー、まず2人の出会いということで僕はね昔からずっとお笑い芸人を目指してましてで19歳の頃に、まあ、お金を貯めつつ本格的に芸人やりたいなと思った時に、うん、あのピンは嫌だなと思ってコンビを探さないといけないなと思ってちょうどネットがねそういう普及しだした頃というかうん、うん、そうそうそうそうそうそういう人福岡でいないのかなと思ってなんかねわけわからん掲示板を見つけたのよ<笑>本当にだからジモティみたいなやつよねそうやねもう今多分ないと思う多分ダークウェブサイトとか<笑><笑>そのぐらい知名度がないサイトを調べてて、うん、福岡芸人相方募集みたいな感じで調べたのよ。あはいはいはい、その形式を話すと、あの掲示板に各々ね相方募集してます、えボケを募集してますとかね、うん、年齢は何歳ぐらいでお願いしますとか、うん、えそういうのを書き込んで自分の連絡先を乗っけたりとか、うん、そこで連絡が来るっていうねシステムのとこで、もう三年前ぐらいは全部投稿がもう、うん、あ三年前三年前相手四年前相方募集してます。結構昔やな。もう何にも来ませんっていうところに三日前の投稿があったのよ。うん、<笑>いやアホールなおって。<笑>誰めちゃめちゃアホールやんもっとアホなのが相方募集してますで自分の LINE を乗っけてたのよ<笑>こいつ個人情報ガバガバと思ってなんかこいつおもろいなと思ってそれだけで連絡したのがするコーデそうやねよくなんであそこにまず投稿しようと思ったのいろんなところにしてたいやもうあそこだけって言ったらどう芸人を進めていいかが俺もわからんやったから、うん、あじゃあコーデが芸人始めて本格的にそれやろうとしたのもちょうどその時その時その時そうなんやそうなんやこういう話そういえば全然してなかったな今今こう聞いて全くだってその時に LINE 来たのお前と変なおっちゃんやったの今暇してるって来た<笑>いや完全に悪用されてますよもうもうしかとしかとやばいじいさんからこんないかんと思ってその後にお前が来たからあいいやつが来たっていうのねそ,うそ,うそこでちょっとなんかのし上がったというかのし上がったの使い方が大間違いよでその時に連絡さ交換してお互いなんか僕はボケですじゃあ僕ツッコミやりたいですみたいな感じでねうんそうそうそうそうその時に、えー、じゃあ会いましょうかってなってで住んでる場所がねほんと車で1時間ぐらいのところ結構遠かったのよお互いねそうそうそう,そう、うん、で遠くでどうしようかなと思った時に、うん、LINE でねあれすいません僕チャリしかないっつって、うん、あチャリ乗っとんやと思って<笑>やっぱりそう全然悪くないけどえー、悪くないよチャリ悪くないチャリは、うん、その車持ってたからあじゃあ俺行きますよって言って行って初めて会って、うん、ここまで来てくださいって
割れた場所に行ったらあの正面からしんどかったけどあのチャリ乗った鶴子台が来たのよチャリ乗っとうだけど浮いとるのよその福岡市内の中でねそのチャリもなんかね六角ついとったよな確かに<笑>そ,うそう思い出したそうよだからえママチャリに六角が後ろについとったのよそうそうそうそんなチャリ乗っとったよそれで迎え切ってでどうしましょうかって、うん、俺が言ったら鶴子台もうどうしましょうかつって<笑><笑>そういういやつやそんなチャリ乗っとるやつは堂々としとけよな<笑>そうそうそうチャリついてあこっちでとかなんかちょっと行きましょうとかあればいいリードしてほしいもんねそうそうそうそうなんつったんだっけどうしましょうか<笑><笑>あこれこっちまで来たのにプランゼロなんやとあそういうやつねと思ってそうその時ねあの今ダメですよこれもうダメだけどもう昔今はしてないよ、うんうん、あの自転車の2人乗りをね、うん、そうして走ったのねそうたそうあの夜ねお前あの時ずっと耳元で島田紳介さんの話しとったから<笑><笑>あマジでしんどかったぞあれ。<笑>うん、今の当時を振り返ると多分うてよがりというかなめられちゃダメだと<笑>俺はお笑いすごい好きだぞっていうのを<笑>、うん、まずこいつに叩きつけといかんってことで、ね、島田紳介さんを引きやり出してめちゃくちゃ耳元で言ってた「<笑>素敵やん」って言ったから嘘言うかまあ本当なんで今思えばあそこ行ったんかな思うけど、うん、モスバーガーに入ってね<笑>でねお互いね本当カレーがなかったから多分あのモスバーガーってもうなんか飲み物しか頼まずにね、うんうん、そうそうお腹すいとるけど、うん、飲み物だけ頼んで、うん、そこでお前車で来とるけど俺チャリで来とるからもっと腹減っとるけど<笑>そんな変わらんて1時間運転しとるからねめちゃめちゃ混んどる中ええー、お前足ふ分踏むだけやろこぎこぎしとるからこっち<笑>しかもその前に二血しとるから<笑><笑>で耳元で島田紳介さんの話されてる<笑><笑>体力えぐく消費されてるから、ね、もう氷潰れとったもんねあのあんまいいチャリじゃなかったよあれ6000円ぐらいで売ったら6900円とかママチャリよねおい母ちゃんからもらったやつや<笑>母ちゃんからもらったやつそんなこと言うなごめんな母ちゃんだったよなあれそうそうでそこで初めて入って会ってね、うん、なんかその日は多分ネタ同行するっていうよりもまずコンビ名決めようよってなったそうやねうなんかそっちで盛り上がったもん、ね、そうそう,そう前もってなんかじゃあコンビ名その時決めますかみたいな話になっとって、うんうん、じゃあ候補いくつか持っていきますっていう感じだったよ、ね、お互いな、うん、で俺そうそうそうこたつみかんって言ったんやったん<笑><笑>あーなんか覚えとるわ全然笑ってくれやったのそうそうそうあらあら価値観が合わないのかなと思って今振り返って<笑>全然おもんねえな<笑>そう全然面白くなかったのは覚えてたわけそう,、ね、そうで話して200個ぐらいコンビ名ね紙にブワーッと書いていやめちゃくちゃ書いたねそうでそうカバンから A さんぐらいの用紙を出してお前ペンまで持ってきとったな<笑>まあそこは日議ですやん<笑>そうそうそうそういいやんで書いて結局何にしよっかなってどれにしようかって言った時にこう鶴光大が言ったのよなんかさ「大きい動機ってどう?」みたいな当時ぶっちゃけ、うん、嫌だなって思った俺ははあいやはお前お前あん時結構射精しそうな顔しとった<笑>そんなトローンしとった<笑>正直ねあの時仕事朝からで初対面で気使った思いやからもうあの大きい同期聞いた時にはもうね結構割と脳震とぐらい言っとったのよ<笑>あもうじゃあいいコンビ名とかじゃなかった<笑>もう分からんもう判断力がもうめちゃめちゃ鈍っとったあそこで多分何言われてもそれになっとったじゃあ俺ら判断力鈍ったコンビ名で1年ぐらい続けた<笑>そうそう,そう売れんわけやろそれ<笑>それ売れんわけや<笑>大きい同期はもうそれでいいやな<笑><笑>でそこで初めてね大きい同期まあそこやな、うん、出会いはそ,うそ,うそれが出会いでもねすごい気分は良かったよまあそのねその時にはお互いのことってあんまり話してなかったじゃん素性とかは、うん、でそこで初めて自分で勇気出して連絡取って自分で何かを決めたっていうのが多分ね初めてやったんやないかな帰り道はねものすごい良かったずーっと頭の中で半夜さんのあの頃じゃねえかああめちゃくちゃうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうこいつと組もうって思っとったのか、うん、それともまだ一旦掘るやなみたいなとかあるやんこいつと組もうというよりかはこいつしかおらんなみたいなああなるほどねそうあと残りの選択肢ってたらもうさっき「気<笑>もしてる」って言った。<笑>おっちゃったけやからコンビ候補で来てないからね<笑>もう最初からもう組む気で行ったっすよねお互いその時になんていうかなその焦りっていうところの価値観は多分一致しとったような気がするそうやね、うん、なんかせないからそう急がないとって、うん、そうそうそうそう,そうまあ本当怒涛の地獄みたいな一年が、うんうんまあ、あったなっていうところですかねそうね、はい、もうこれが二人の出会いというか慣れ初めというか、うんうん、始まりかなというところでございます、はいまあ、今日はこの辺にしときますか次回はねその一年の地獄、はい、お互い一年組んでた時の話とかをちょっとやっていこうか
かいいじゃないですか思いますねまずはねちょっとオーキードーキーというものの2人を知っていただけたらいいということで、ねはいえー、今日お話しましたじゃあ今日ちょっと毎回話すじゃないですかこうやって長くね話した時にあの鶴久広大の、まあ、得意なものっていうのが一つありましてうんラップが好きなのよラップ本当に大好きなんですめちゃめちゃ鶴久広大ラップが好きで、まあ、このね9夜でのこの10分のラジオ撮った時はこの動画の最後に今日の総括として鶴久広大のねフリースタイルをちょっと披露してよくないよくない、うん、アカペラでそれでちょっとラップで綺麗に決めて締めていただいて、うん、エンディングさあ入るっていうえじゃあ俺振るわじゃあ,あお願いします、うん、MC つるくっていういや MC アポカリプスにしたい<笑>ダセ MC アポカリプス、M、MC アポカリプスねうんオッケーいきます MC アポカリプスかませヘイヘイヘイ初めてやった二人でラジオみんなみんなつるく待ちよちょっと待って、ちょっと待って。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ぶじゃぶじゃぶじゃって喋った後でさ、へいへいへい。<笑>ああじゃあコンセプト言うけど俺はコーヒーに合うやつああ先にじゃあそれちょっと聞いてごめんなさいね、うん、なるほどなるほど申し訳ない初回ですからちょっとそうやねちゃいましたけど、ね、こう以降できるだけ止めないようにしてお願いしますじゃあよろしくいきますよ MC つるくアポカリプスやから<笑> MC アポカリプスかませヘイヘイヘイ二人でやった初めてラジオみんなつるく待ちよ俺らの名前はオーキドーキー心の中本気の本気終わり<笑><笑>いやあのこのコーナーと君の挨拶はすぐ終わる<笑>。<笑>